大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天要说的是《爆裂无声》导演新宇科是偏偏非常喜欢的一位导演，之前也解说过他的《新迷宫》，所以这一期视频偏偏打算深度的解析一下。也就是说，这期的偏偏会很长，有没有很期待呀？好了，开始。在二零零四年的冬天，一个小男孩正在矿山上放羊，他随手用石头码了一个金字塔，身后还有一个贴着奥特曼贴纸的水杯。这里的矿山、羊、奥特曼、金字塔，其实都是片中的重要意象。咱们接着往下看，镜头来到了一个矿洞，男主张宝明正在跟工友打架，突然有人跑来说他儿子垒子丢了。原来这个张宝明是个哑。喇叭，他背上行李回家找儿子。第一站去了村口铁柱开的羊肉馆，看着客人们啃羊骨头啃得这么带劲，张宝明不禁流下了口水啊，不是，呃，是陷入了回忆。原来几年前，张宝明因为不肯在开矿协议上签字，在这家羊肉馆和老板铁柱干过一架。张宝明完胜铁柱，还戳瞎了他一只眼。如今儿子丢了，理所当然怀疑是被铁柱绑架了。而且这时后厨果然也传来了小孩子的喊叫声。张宝明进去一看，发现喊叫的是人家铁柱的儿子，孩子脸上还戴着奥特曼的面具。在羊肉馆没找到人的张宝明决定回家，路上碰到了正往家搬矿泉水的村长，拿到了这个月的。补偿款，看来张宝明最后还是签下了开矿协议。回到家后，张宝明的老婆正在吃药，张宝明把电话打给了学校问情况。在电话另一头，来给学生捐款的煤矿老板昌万年站在校长办公室，啃着西红柿，因为弄脏了衣服，合影的时候换上了校长的外套。镜头又转向了最后一位主角，一位斯文帅气的律师徐文杰。徐律师有一个漂亮女儿，出了孩子没妈，堪称人生赢家。他最近接了单大活，雇主就是煤矿老板昌万年。昌万年的公司涉嫌非法采矿，委托徐律师在后面为他打点一切。所以说，昌万年其实也不是什么好东西。上个镜头还是给学生捐。款的慈善企业家，下一秒霸道总裁上身，逼迫举报自己的同行，交出他手中的公司和矿场。另一边，张宝明来到警察局报案，自己也拿着照片四处打听，在山上发现了儿子叠的石头堆。看来片中那个小男孩就是磊子，经常玩堆石头的游戏也是因为他磊子这个名字。张宝明走到附近一个矿山，一个矿工大爷同情他，给了他几口剩饭。此时，超万年的手下大金带着一大群壮汉来赶人。原来这里就是刚才超万年从同行手里吞并的矿场。看见大爷被欺负，张宝明路见不平一声吼：“哎，不对，呃，他是个哑巴。”张宝明是路见不平也不吼，整座矿山无敌手，把人家汉。把那挡风玻璃都给干碎了。张宝明一边打一边掏出照片询问磊子的下落。大金一看就骗张宝明说他见过，然后就带着张宝明去见了自己的老板昌万年。昌万年得知张宝明的儿子丢了，突然就同情心泛滥，大发慈悲说车玻璃不用赔了，还说可以给张宝明介绍一份工作。大金也告诉张宝明自己没看清小孩长啥样，不确定是不是他儿子。张宝明虽然没得到什么信息，但隐约觉得旁边那间密室里有问题。见老板就这么放走了张宝明，大金不甘心，擅自拦下了张宝明，把他暴打了一顿。回了家后的张宝明碰到了来给老婆送药的邻居，邻居说想起磊子走丢的那天。村口停了一辆银灰色的轿车，另一边，昌万年也摊上事了。司法人员说，昌万年的律师徐文杰涉嫌制造伪证，之前的非法采矿案也要重新审理。徐律师这边也同样接受了调查，但他却死都不接昌万年的电话。哄女儿睡完觉以后，对着案件资料发呆。昌万年没啥特殊癖好，唯独最爱弯弓射大雕，没事就在靶场射几箭。第二天，张宝明继续发生单找儿子，偶遇了羊肉馆老板铁柱的儿子。这孩子突然把奥特曼面具递给了张宝明，干啥？这是要跟我玩奥特曼打怪兽啊？张宝明哪还有心思玩 cosplay？ 没搭理他就走了。在大街上，张宝明又看到了坐在面包。车里的大金一脚油门就追了上去，心说找不到儿子，先揍这货一顿，出出气也好啊。于是张宝明尾随大金来到了一座荒山，在命运和编剧的安排下，大金的车刚好抛锚了。张宝明冲上去对着大金就是一顿胖揍，揍完无意间发现面包车里有一个小孩储存的麻袋，张宝明一摸索，这不就是自己儿子吗？扛起麻袋就跑。这时大金的外援也到了，漫山遍野找张宝明，情急之中张宝明躲进了一个山洞，他满心期待的解开麻袋，却发现里面并不是磊子，而是个不认识的小女孩。张宝明给小女孩胸前学生证上的手机号发了短信，让对方去约定地点接人。此时张宝明似乎感觉山洞深处有人，看着黑漆漆的，张宝明也没往里面仔细看。相信你们也猜到了，那个小女孩其实是徐律师的女儿。徐律师接到短信后，赶紧给张宝明回了个电话。凭着这个电话，徐律师也荣登本片最佳猪队友。张宝明的手机铃声一响，立马就暴露了。为了不让小女孩被发现，张宝明只能先把她留在山洞里，自己用一招调虎离山之撒丫子狂奔，终于甩掉了大金，跑回了村里，却发现村长正拿着手机告密。大金接到电话后，果然又追了上来。这时铁柱的车正好停在路边，在铁柱的帮助下，张宝明逃过一劫。所以说，看上去凶神恶煞的也不一定是坏人。光鲜。量里斯斯文文的，有可能才是衣冠禽兽。然后张宝明来到了和徐律师的约定地点。这时大金打来电话，说磊子在他手里，让张宝明赶紧带着小女孩来换。张宝明想起了之前在昌万年办公室看到的那间密室，于是直接冲到了昌万年的公司找儿子。而此时公司里也有一大群打手在等着，其实他们是在等徐律师，因为昌万年在让大金绑架了徐律师的女儿后，就打电话让徐律师来赎人。张宝明赶到后，再次路见不平也不吼，一个人干翻了一群壮汉。好多人会吐槽，为什么张宝明能一个人打十几个？导演给的官方解释是，打手只是收钱办事，不会下狠手。而张宝。明为了救出自己的儿子，连命都可以不要，因此才这么能打。当然，偏偏
张宝明贴在墙上的寻人启事，发现上面的手机号和打给自己的号码一致，于是徐律师就按着地址来到了张宝明家。徐律师打通了张宝明的电话，却被昌万年记起。昌万年就发了条短信约徐律师明早去山上见面。第二天，昌万年带着捆好的张宝明出发了，但张宝明在后备箱找到了一个箭头，用箭头割开了绳子之后，又把箭头装进了口袋。下车时，张宝明一脚踢开了昌万年，跑进了山林，遇到了赶来的徐律师。这时，昌万年举着弓箭追了上来，他让徐律师交出证据，不然就弄死他。徐律师也很蒙圈，似乎证据太多，不知道他说的是哪一个。这时，山下传来紧急。原来徐律师已经报了警，张宝明趁着昌万年分神，立马冲上去干趴了他。两人扭打起来，而徐律师这个废物居然只在旁边干瞪着，他为什么不出手帮忙呢？情急之中，张宝明从口袋里掏出了那枚箭头，扎进了昌万年的大腿。这时徐律师反倒制止了张宝明，让他带自己去找女儿。警笛越来越近，昌万年拔出了腿上的箭头，并且藏了起来。这时徐律师的女儿在山洞里醒了过来，而张宝明的儿子磊子也终于现身。原来他一直就在这个山洞里，可惜张宝明来的时候咋就没发现呢？不过这孩子为啥要躲在山洞里？而且这几天他吃啥喝啥呢？然后磊子帮女孩解开了绳子，两个。孩子向山洞外面跑去，一起来到了山顶。远处高楼林立，灰蒙蒙一片。张宝明也带着徐律师来到了洞口。徐律师看到山洞，神情慌张，看起来好像似曾相识。他走进了山洞，抱出了一动不动的女儿。不过，所幸女孩并没有去世，只是昏迷了过去。大家可能有点蒙圈了啊！刚才磊子和徐律师的女儿不是已经逃出来了吗？别着急，咱们接着往下看。徐律师抱着女儿离开后，又碰上了追上来的昌万年。昌万年跟徐律师说了一句意味深长的话：“你还有女儿要找，我相信你会有办法。”这时画面一转，昌万年和徐律师已经被抓进了监狱，两人很快各自交代了罪行。昌万年说他当初被指控非法采矿，于是找到徐律师帮他摆平，而徐律师则说自己为了打赢官司，私下贿赂了相关证人。事情搞定后，得到了昌万年的五十万报酬。看起来两人痛痛快快的交代完了，但是事情还远远没有这么简单，在这背后隐藏着一个更可怕的内幕。直到在铁柱儿子随后涂鸦的一幅画中，之前所有的谜底才全部揭开。原来昌万年和徐律师在山上交易，正好碰到了磊子在放羊。那么咱们可以大胆猜测，昌万年一时兴起举起弓箭就想射羊群，而磊子。可能为了保护自己家的羊扑了上去，结果被昌万年射死了。昌万年逼迫徐律师一起把尸体藏到了山洞的最里面，但回去之后才发现刺杀磊子的那枚箭头不见了。昌万年以为是徐律师藏了起来威胁自己，一直给徐律师打电话又打不通，所以才会绑架他的女儿。但其实箭头就落在了车后座，之后又被张宝明捡起，也正是刺伤昌万年大腿的那一枚。这也正是为什么昌万年看到那枚箭头时赶紧埋在了土里，他是为了销毁证据。谜底揭开后，之前很多的疑问都有了答案。昌万年后来捐款给学校，以及不追究张宝明打碎玻璃的事都是因为杀了张宝明的儿子，所以。良心有愧，铁柱儿子应该是磊子的玩伴，可能因为年纪太小，或者也是个哑巴，明明目击了一切，却不知道该怎么表达，所以他把奥特曼面具递给张宝明，后来还对着徐律师比划射箭。而他在电影开头时在羊肉馆里抽搐喊叫，应该也是在模仿磊子中箭后的反应。正因为徐律师参与杀害了磊子并藏尸山洞，所以见到铁柱儿子比划射箭时，看到张宝明的寻人启事时，以及看到山洞时，表情都很异样。而之前邻居说的那辆银灰色轿车就是徐律师的，他跟昌万年去山上拿钱时把车停在了村口，最后两个孩子牵手奔跑到山顶的画面，也只是导演运用超现实手法所展。展现出的美好想象。电影结尾，这种吃人的矿场又新开了一个。炸山开矿时，张宝明站在山前，显得十分渺小，眼看着巨大的山体轰然倒塌而又无能为力，跟着一起崩塌的还有他的精神世界。就像警察问昌万年和徐律师还有没有什么东西要交代时，两人选择了继续隐瞒一样，真相和磊子的尸体一起被永远的埋在了废墟之下。镜头一转，磊子他妈抱住小羊羔，失声痛哭。当然，电影在最后加了一个稍显光明的结局。警察顺着线索继续追查，昌万年和徐律师也被绳之以法。电影的隐喻众多，片中多次出现了金字塔的意象，比如开头磊子用石头堆成的金字塔，昌万年砸晕张宝明的金字塔，其实是隐喻了上中下三个阶层。昌万年、徐律师和张宝明的车牌分别是环 A、环 B 和环 C， 同样也是这种暗示。环看起来像猛，因为拍摄地在内蒙，同时这个字也有喂养的意思，和电影中羊的意象互为讽刺。下层阶级就好比任人宰割的羊羔，昌万年在片中经常吃东西，吃秀。是红色的汁水溢出，仿佛在吃人血馒头。吃羊肉的镜头就更多了。羊也吃素。从这句台词中也可以看出，昌万年弱肉强食的价值观。电影中上层阶级的富人吃羊肉，而下层阶级的穷人只能啃一啃羊骨头。不仅可以看出阶级差距，也讽刺了下层阶级之间也在自相残杀，所以才有了羊肉馆众人逼迫张宝明签协议的一幕。张宝明设定为哑巴，也是隐喻了下层阶级很难发出声音。还有小溪边的死鸟，村长买的城乡矿泉水，张宝明老婆每次出镜都是在吃药，这些都影射了矿山导致的严重环境污染。同时，台词中也提到，昌万年这种上层阶级早就把孩子送去了国外。还有奥特曼的形象，也在水杯、面具、书包、电影中反复出现。这一方面是。契合了当时的年代感，另一方面也是导演期望能够出现强大的正义力量战胜邪恶。这部《爆裂无声》相比《新云的处女作》《新迷宫》，硬件上有不少提升的地方，画面更加精致，演员的表演也更加专业。最后的超现实镜头也给电影提升了不少力度。另外，虽然叫《
本甚至还不如昌万年的手下大金，好多关键情节都是靠大金去推动的。他去矿场闹事的时候骗了张望民，之后又背着昌万年打了张望民，导致张望民寻仇，这才发现了被大金绑架的徐丽淑女儿。后来大金再次骗张望民累赘在他的手里，导致张望民一路打进了昌万年的公司。这么一看，这个大金才是本片的最佳猪队友，坑死老板没商量。总体来说，偏偏看《爆裂无声》的时候，没有像当初看《新迷宫》那么震撼，但这只是就同一个导演的两部作品比较，放在整个国产电影来看，无论是反映的社会意义，还是制作的精良程度，《爆裂无声》都算是难得一见的国产佳作，推荐大家看看原片。如果喜欢片片的视频，记得点一下关注，能转发分享一下，当然就更好了。拜了个拜。